హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టీచర్ డైరెక్టర్ ఈ వీడియోలో మనం సెవెంత్ క్లాస్ సెకండ్ చాప్టర్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్ చాప్టర్ నుంచి ఎక్సైజ్ టూ పాయింట్ టూలో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ అడుగుతున్నారు సెవెంత్ ఒకటే చెప్తున్నారు అని అంటే వాస్తవానికి అన్ని క్లాసులు చెప్తాం సెవెంత్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్త్ ఎయిత్ నైన్త్ చెప్దామని ప్లాన్ ఓకే ఓన్లీ సెవెంత్ ఒకటి అనే కాదు అది స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే సెవెంత్ క్లాస్ వరకు పోస్ట్ చేస్తున్నాం రోజుకి ఒక వీడియో చాలు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్ యూ విల్ గెట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఇఫ్ యూ ఆర్ ద న్యూ విజిటర్ ఆఫ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వెన్ ఐ అప్లోడ్ ద వీడియో యూ విల్ గెట్ బి నోటిఫైడ్ ఓకే ప్రైవరీ డే ఈవినింగ్ సెవెన్కి లైవ్ వస్తుంది చూడండి దట్స్ మీన్స్ ప్రీమియర్ ఓకే ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం మీన్స్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఫర్ తెలుగు మీడియం పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఐఆమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద ప్రాబ్లం ఒకసారి మీ మీరు వీడియోస్ చూసేటప్పుడు అన్ని చూపేటప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గరగా పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే తెలుగు మీడియంలో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది శైలి తన తోటలో ఒక వరుసలో నాలుగు మొక్కలు నాటింది పక్క పక్కనే ఉన్న రెండు మొక్కల మధ్య దూరం మూడు బై నాలుగు మీటర్లు అయితే మొదటి మరియు చివరి మొక్కల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనండి అంటున్నారు శైలి తన తోటలో నాలుగు మొక్కలు నాటింది పక్క పక్కనే ఉన్న రెండు మొక్కల మధ్య దూరం మూడు బై నాలుగు మీటర్లు అయితే మొదటి మరియు చివరి మొక్కల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనండి అంటున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో శైలి ప్లాంట్స్ ఫోర్ శాప్లింగ్స్ ఇన్ ఏ రో శైలి ప్లాంట్స్ ఫోర్ శాప్లింగ్స్ ఇన్ ఏ రో ఇన్ హర్ గార్డెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ శాప్లింగ్స్ ఈజ్ త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అడ్జసెంట్ శాప్లింగ్స్ ఈజ్ త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ శాప్లింగ్ చూడండి నాలుగు మొక్కలు నాటింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు మొక్కలు నాటింది ఒక్కొక్క మొక్కకి మధ్య దూరం ఇచ్చారు అంటే ఎంత ఉంటుంది ఇది త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ ఇది కూడా త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ ఇది కూడా త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ స్టెప్ లెక్కలకి ఇవి వాస్తవానికి వీటిని స్టెప్ స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం వీటికి స్టెప్స్ రాసి మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి మనకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో వస్తున్నాయి అంటే మనకు పైన ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి కింద ఏబిసిడిలో ఒకటి కరెక్ట్ చేయాలి అలాంటప్పుడు మనం స్టెప్స్ రాసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం టేకన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అందుకని స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఇదే వేలో చూస్తున్నాం మీరు కనుక డిఎస్టి డిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఇలా అర్థమెటిక్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు అయితే మీకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఇలాంటివి మీరు స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు స్టెప్స్ రాసుకోండి నేను డిక్టేట్ చేస్తాను స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే స్టెప్స్ అయితే నేను ఇక్కడ రాయడం జరగదు ఐ ఆమ్ టెలింగ్ ఓన్లీ ద సొల్యూషన్ టు ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ వన్ మినిట్ విత్ ఇన్ వన్ మినిట్ బికాజ్ ఎఫ్ ఎవర్ ఎఫ్ ఎవన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆబ్జెక్టివ్ నాట్ ఇన్ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్ ఓకే దట్స్ వై ఐ ఆమ్ టెలింగ్ విత్ ఇన్ వన్ మినిట్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఓకే ఇలా ఫోర్ ప్లాన్ ఫోర్ సాప్లింగ్స్ని నాటింది ఒక తోటలో నాలుగు వరుస మొక్కలు నాటింది నాలుగు మొక్కలు నాటితే పక్క పక్కనే ఉన్న రెండు మొక్క ఈ రెండు మొక్కలకి ఈ రెండు మొక్కలకి ఈ రెండు మొక్కలకి మధ్య దూరం త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ అయితే వాళ్ళు ఏమి అడుగుతున్నారు ఈ మొదటి మొక్క నుంచి చివరి మొక్కకి మధ్య దూరం అడుగుతున్నారు అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఈ త్రీ బై ఫోర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తర్వాత ఈ త్రీ బై ఫోర్ తర్వాత ఈ త్రీ బై ఫోర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ త్రీ బై ఫోర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఓకేనా దిస్ కెన్ బి ఆల్సో రిటర్న్ డైరెక్ట్గా త్రీ ఇంటూ ఎందుకు రాశారని మీకు డౌట్ రావచ్చు మీకు అర్థం కావడం కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ త్రీ బై ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడకున్న డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు మొదటి మొక్క నుంచి చివరి మొక్క గల డిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ శాప్లింగ్ అండ్ లాస్ట్ శాప్లింగ్ అని అడుగుతున్నారు అలా అడిగినప్పుడు ఈ త్రీ బై ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి త్రీ బై ఫోర్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ త్రీ
అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ త్రీ బై ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ అందుకని మనం ఏమంటాం అంటే రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్ అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనా ఇక్ సేమ్ త్రీ బై వన్ అని రాసుకోవచ్చు త్రీని త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ నైన్ బై ఫోర్ మీటర్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే అది ఒకసారి మీరు క్లారిటీ తీసుకోండి స్టెప్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే శైలి తన తోటలో నాటిన మొక్కల సంఖ్య నాలుగు శైలి ప్లాంట్స్ హౌ మెనీ సాప్లిన్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సాప్లింగ్స్ అడ్జస్టెంట్ సాప్లింగ్స్ ఈజ్ త్రీ బై ఫోర్ మీటర్స్ రెండు మొక్కల మధ్య దూరం పక్క పక్కనే ఉన్న రెండు మొక్కల మధ్య దూరం మూడు బై నాలుగు మీటర్లు పక్క పక్కనే ఉన్న రెండు మొక్కల మధ్య దూరం మూడు బై నాలుగు మీటర్లు లే ఫోర్ లాస్ట్ స్టెప్ మొదటి మరియు చివరి మొక్కల మధ్య దూరం అని చెప్పి ఇది రాసేసేయండి క్యాలిక్యులేషన్ సరిపోతుంది నైన్ బై ఫోర్ మీటర్స్ వీ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ లిపిక రీడ్స్ ఏ బుక్ ఫర్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే లిపిక రీడ్స్ ఏ బుక్ ఫర్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే she reads the entire book in 6 days how many hours how many hours in all were required by her to read the book lipika oka pustakanni prathi roju 1/3/4 gantalu chadutundi ante ganta 30 chadutundi ఆమె ఆరు రోజుల్లో మొత్తం పుస్తకాన్ని చదివింది ఆమె మొత్తం పుస్తకం చదవడానికి ఎన్ని గంటలు అవసరం అయ్యింది అని అడుగుతున్నారు చూడండి లిపిక అనే అమ్మాయి ప్రతిరోజు అంట వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ చదువుతుంది ఎవ్రీ డే పర్ డేకి వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది అంటే డేలో వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇంత టైంని ఆమె బుక్ చదవడానికి కేటాయిస్తుంది అయితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు బుక్ ఇలా కేటాయిస్తూ సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ అయింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను స్టెప్స్ రాయట్లేదు ఐఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ స్టెప్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దేర్ ఆర్ మెనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రిగార్డింగ్ మ్యాథ్స్ వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ దేర్ ఈజ్ నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ ప్రాబ్లం విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ విత్ ఇన్ ఏ మినిట్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు improve your thinking capacity of your brain meer mi mindset ka alochana marchukondi pratidaniki steps rasi answer cheyalem adi descriptive model lo saripothundi but in future we are going to write a objective type only not in descriptive mode we have to answer any question within 1 minute or within 2 minutes there is no solution for that to answer a question within 1 minute we have to improve your capacity of brain improve the power of your thinking okay konni calculations manam mind lone calculate ayipovali prathidaniki steps raskunta kuchunte rojulu gadustayi okay maarutunna poti prapancham daniki anugunanga mana aalochana maarali okay na chudandi లిపిక వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ ప్రతిరోజు చదువుకుంటూ 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 అలా ఆరు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసింది అయితే ఎన్ని రోజుల్లో ఎన్ని రోజులు ఆరు రోజులు చదివింది అయితే ఎన్ని గంటలు చదివింది అని అడుగుతున్నారు హౌ మెనీ అవర్స్ ఇన్ ఆల్ వర్ రిక్వైర్డ్ బై హర్ టు రీడ్ ఏ బుక్ ద బుక్ పర్ డే ఒక రోజుకి వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఆరు రోజులకి ఎంత అవుతుంది ఆరు రోజులు కాబట్టి ఆరు సార్లు కూడుకుంటాం వన్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ కాబట్టి ఒకరోజు సిక్స్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ కాబట్టి ఆరు రోజులు కాబట్టి ఆరు ఇంటూ వన్ త్రీ బై ఫోర్ ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం అందుకని కింద స్టెప్స్ మోడల్ ఇచ్చి కొంచెం మోడల్ మార్చాడంతే ఆల్రెడీ మనం చేసిన మోడల్స్ ఇవన్నీ ఇంకో చూడండి 
ఇలాంటి మోడల్స్ నేను ఆల్రెడీ మనం చేసినట్టు త్రీ టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇది ఇటు ముందుకు వచ్చింది ఇది చూడండి త్రీ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అలాంటి మోడల్స్ ఆల్రెడీ మనం చేసాము ఇక్కడ ఏమన్నారు సిక్స్ ఇంటూ వన్ త్రీ బై ఫోర్ కొంచెం మోడల్ మార్చారు అంతే స్టెప్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి ఆన్సర్ ఒకటే ప్రాసెస్ సేమ్ స్టెప్స్ అయినాయి అంతే ఓకేనా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ దిస్ కెన్ బీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఇంప్రాపర్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ని సిక్స్ బై వన్ అని రాసుకోవచ్చు కదా దిస్ కెన్ బీ రిటర్న్ యాజ్ ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్లో రెండింటిలో కామన్గా మనకి సెకండ్ టేబుల్ పోతుంది టూ టూ జార్ ఫోర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ త్రీ బై వన్ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఓకే త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ బై టూ టూ వన్ జార్ టూ ట్వంటీ వన్ బై టూని అగైన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా రాసుకుంటే మనం టూతో ట్వంటీ వన్ని డివైడ్ చేయండి టూ టెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ రిమైండర్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టెన్ వన్ బై టూ అవర్స్ అంటే టెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టింది ఆమె బుక్ కంప్లీట్ చేయడానికి టెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చదివింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఒక కారు ఒక లీటర్ పెట్రోల్తో పదహారు కిలోమీటర్లు నడుస్తుంది రెండు మూడు బై నాలుగు లీటర్ పెట్రోల్ ఉపయోగించి అది ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటున్నారు ఏ కార్ రన్స్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ యూజింగ్ వన్ లీటర్ పెట్రోల్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ విల్ ఇట్ కవర్ యూజింగ్ టూ త్రీ బై ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ చూడండి ఒక కారు ఒక్క లీటర్కి ఒక్క లీటర్కి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది అదే టూ త్రీ బై ఫోర్ లీటర్స్ పెట్రోల్ పోతే పోస్తే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు సేమ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేద్దాం ఒక్క లీటర్కి పదహారు కిలోమీటర్లు అంటే టూ త్రీ బై ఫోర్ లీటర్స్కి మల్టిప్లై చేయటమే టూ త్రీ బై ఫోర్ ఓకేనా దేర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ త్రీ బై ఫోర్ దిస్ ఈజ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ దిస్ కెన్ బి రేట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రాపర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ లెవెన్ బై ఫోర్ సిక్స్టీన్ కెన్ బి రేట్నా సిక్స్టీన్ బై వన్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ 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 జార్ సిక్స్టీన్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ బై వన్ ఇంటూ లెవెన్ బై వన్ ఫోర్ వన్స్ కాబట్టి ఓకేనా ఫోర్ ఫోర్ లెవెన్ జార్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ వన్ జార్ వన్ వన్ రాసిన ఒకటి రాపైన ఒకటి ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్క లీటర్కి పదహారు కిలోమీటర్లు కాబట్టి టూ త్రీ బై ఫోర్ లీటర్స్కి ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఆ కార్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది మనం ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ లాస్ట్ డోమన్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమన్నారంటే ప్రొవైడ్ ద నెంబర్ ఇన్ ద బాక్స్ ఈ బాక్స్ ఇలా బాక్సెస్ ఇచ్చారు ఈ బాక్సెస్లో మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కాకుండా అలా ఇచ్చారనమాట ఫస్ట్ ప్రాబ్లం టూ బై త్రీ ఇంటూ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బై థర్టీ చూడండి ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఉందనుకోండి న్యూమరేటర్ న్యూమరేటర్తో చూడండి ఇలా మా ఇది ఫ్రాక్షన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమరేటర్ని న్యూమరేటర్తో డినామినేటర్ని డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ టూని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు టెన్ వస్తుందంటే ఫైవ్తో టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ త్రీని దేంతో మల్టిప్లై థర్టీ వస్తుంది త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ త్రీ టెన్ టెన్ జార్ థర్టీ ఇలాగనే చేయొచ్చు లేదా మనకి బాక్స్ వెళ్ళి కావాలి ఇలా ఇచ్చారు టూ బై త్రీ ఇంటూ బాక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బై థర్టీ ఈ బాక్స్ వెళ్ళి మనకు కావాలి ఇది ఇటు వస్తే మొత్తం రివర్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా లేదంటే ఎక్కడైనా కల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉన్నప్పుడు మా ఇంటూ సింబల్ ఉన్నప్పుడు కాకుండా ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నోమినేటర్ని నోమినేటర్తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు డినామినేటర్ని డినామినేటర్తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అప్పుడు టూ వన్సు టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ త్రీ వన్సు త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ ఓకే ఫైవ్ బై టెన్ కాబట్టి బాక్స్లో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఫైవ్ బై టెన్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ అన్నారు ఈ బాక్స్లో మనకు ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ ఫైవ్ బై టెన్ వచ్చింది లోయెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ వన్ బై టూ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ లాస్ట్ వన్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సేమ్ 
నియోమ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబుల్ అన్నప్పుడు నియోమినేటర్ని నియోమినేటర్తో డినామినేటర్ని డినామినేటర్తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇన్ టూ సింబుల్ ఉంటే మాత్రం ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఒకటి నియోమినేటర్ అయితే ఒకటి డినామినేటర్ ఉండాలి ఈక్వల్ టు సింబుల్ అన్నప్పుడు లవాన్ని లెవెన్ తోటి హారాన్ని హారం తోటి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు త్రీ వన్స్ త్రీ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఓకే దేర్ ఫోర్ బాక్స్ ప్లేస్లో మనకు ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ వేస్తే సరిపోతుంది దీన్ని లోయెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఈ రెండింటికి కామన్ ఎయిట్ ఎగులు పోదు కాబట్టి దట్ అదే లోయెస్ట్ ఫామ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఆఫ్ సెవెంత్ క్లాస్ సెమిస్టర్ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టూ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ టీచర్ డైరెక్టర్ థ్యాంక